കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർബാസേലിയോസ് ഷക്രല്ലാബാവായുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത് ദ ഖ്രോനോയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുവാനും വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിപ്പാനും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നത്തിയിൽ തിരുമുൽ കാഴ്ചയായി സമർപ്പിച്ച് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥ ലഭയം പ്രാപിപ്പാനും ദൈവം തന്ന കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പുന്നനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാൻ കണ്ടനാട് ഇടവകയും ഇവിടുത്തെ ദൈവമക്കളും അനുഷ്ഠിച്ച ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ട് എത്രമാത്രം പീഡനങ്ങളും കേസുകളും യാതനകളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ആ പാതകളിൽ നിന്ന് അണുവിടെ പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാതൃകയായി നിൽക്കുവാൻ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതോർക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർബാസേലിയോ ശങ്കരുള്ള ബാവായുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ജീവചരിത്രം ചരിത്രം കണ്ടനാട് പള്ളിക്കാരോട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് കാരണം കാരണം ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ പുണ്യപാദസ്പർശമേറ്റ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ മലങ്കരയിലേക്കുള്ള ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ആ പിതാവ് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നുള്ളി വന്നുള്ളി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത അനേക ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത അനേക പ്രാവശ്യം കടൽ കൊള്ളക്കാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ പോലും പരിത്യജിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെയെല്ലാം കണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് പരിചയമോ തനിക്ക് അറിവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദേശത്തേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാം അന്ന് മലങ്കര മെത്രാപോലീസയായിരുന്ന അഞ്ചാമൻ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു മലങ്കരയിൽ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം ആവശ്യമാവശ്യം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമി മാർത്തോമ നാലാമൻ കാലം ചെയ്യും പരിശുദ്ധി അന്ത്യോദ്യാ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് കൈവപ്പ് ലഭിച്ച് ആ സത്യവിശ്വാസത്തെ ഇവിടെ പരിപാലിച്ച പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം സഭയെ നയിച്ച് അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ളതായ രോഗാവസ്ഥയിൽ തന്റെ പിൻഗാമിക്ക് കൈവപ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു സാധിച്ചു എന്നാൽ എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മാർത്തോമ അഞ്ചാമൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവിനെ ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ അന്ത്യോഖ്യായുടെ കൈവപ്പ് ലഭിക്കാതെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആ നൽവരൻ ലഭിക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ദൈവമക്കളും പരിശുദ്ധ സഭയും സഭയും അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇന്നെന്ന പോലെ അന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 
മാർത്തോമോ അഞ്ചാമൻ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോട് എഴുതിയതിന്റെ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെപ്പ് ആന്തിയോക്യ സിംഹാസനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട കൈവെപ്പ് ലഭിക്കാൻ അതൊരു പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടെ മലങ്കര സഭയിൽ സംഭവിച്ചതായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആരാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുറിയാനി സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും ആരാധനാ രീതികളും എല്ലാം എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം സുറിയാനി സഭയും ആരാധനയും വിശ്വാസങ്ങളും മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉൽമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോതമംഗലത്ത് കവറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോതമംഗലത്ത് വന്ന പരിശുദ്ധ ബസേലിയോ സെന്തോബാവായി വടക്കൻ പറവൂര് കവറങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ അബ്ദുൽ ജലീൽ ബാവായും ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാര് വന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ സുറിയാനി പാരമ്പര്യവും സുറിയാനി ആരാധനയും ആ വിശ്വാസവും നിലനിർത്തുവാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ബാവാ പോലും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്ന് ആ വിശ്വാസത്തെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ പറയാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ വേണം ഞാൻ അത് പറയാനല്ല ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്യണം എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടോടുകൂടെ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം ഇവിടെ പ്രബലപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മെത്രാപോലീത്തോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്രാപോലീത്ത ഇവിടെ വരികയും ആ വിശ്വാസം ഇവിടെ പ്രചരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധനായ ശക്കള്ളാബാവ വരുവാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള മലങ്കര പത്രാ പോലീത്തായിക്ക് കൈവപ്പ് ലഭിക്കാനും രണ്ടാമത് സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സഭയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനും പരിശുദ്ധി അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം പിതാക്കന്മാരെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവായ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഗീവർഗീസ് മൂന്നാമൻ ബാവ അന്ന് പരിശുദ്ധനായ ശക്രള്ള ബാവായോസ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാതോലിക്കയായി വാഴിച്ച് മലങ്കരയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മലങ്കരയിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പിതാക്കന്മാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താഗങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു മലങ്കരയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബസ്രായ വഴി യാത്ര ചെയ്ത് സൂറത്തിൽ വന്നിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലങ്കര മെത്രാ പോലീത്ത അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല കപ്പലിന്റെ കൂലി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിൽ കൊള്ള ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ായിരുന്ന പണമെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു അടിച്ചു ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർത്തോമ അഞ്ചാമൻ അവിടെ ചെന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കപ്പലിന്റെ കൂലിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വഞ്ചന കാണിച്ചു അവിടെ ചെന്നില്ല ഈ വഞ്ചനയുടെ ചരിത്രം ഇന്നും തുടങ്ങിയതല്ല എഴുപത്തിരണ്ടോ എഴുപത്തി എട്ടോ ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചിയിൽ കപ്പലിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കഴിയേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് സഹിച്ച് അദ്ദേഹം അവസാനം കണ്ടനാട് വന്ന ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവ് അദ്ദേഹം വന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് വെച്ച് അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഇവിടെ ഈ കണ്ടനാട് പള്ളിയിൽ ആ വിശുദ്ധനെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ചരിത്രം ചരിത്രം മണിക്കൂറുകൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ദേശം മുഴുവനും ആ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ദൈവമക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം ഒരു കാതോലിക്കയായി മഫ്രിയോന കാതോലിക്കയായി മലങ്കരയിലേക്ക് പരിശുദ്ധി അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്ന ഇവിടെ കാലം ചെയ്ത രണ്ട് കാതോലിക്കാർ നമുക്കും 
കോതമംഗലത്ത് കവടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടനാട് കവടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കാതോലിക്ക സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പരിശുദ്ധ അന്ത്യോഗ്യ സിംഹാസനവുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവും ആദ്യകാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേസും ഞാനും തുല്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തെ വികലമാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ സമീപകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്താണ് ഈ കാതോലിക്ക ചാരാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ച അല്പം ഇതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സലൂക്കായില കാതോലിക്ക ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കോടതികളെയും ആളുകളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ലേ കാതോലിക്ക സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി വരെയും നീണ്ടുകിടന്ന ആ പേർഷ്യൻ ഭൂപ്രദേശം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തില് അവിടെയാണ് കാതോലിക്ക ആദ്യം സ്ഥാപകമാകുന്നത് പേർഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ സെലൂക്യ അല്ലെങ്കിൽ സെലൂഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്താകമാനമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ആദ്യകാലത്ത് മൂന്ന് പാട്രിയർ കേറ്റുകളുടെ കീഴിൽ പിന്നീട് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പോൾ ക്രിസ്തുസ് പോലീസ് ആ പാത്രിയർ കേറ്റ് വന്നപ്പോ നാല് പാത്രിയർ കേറ്റുകൾ അന്ത്യോഖ്യ അലക്സന്ദ്രിയ റോം റോ ഈ മൂന്ന് പാത്രിയർ കേറ്റുകളുടെ കീഴിൽ ലോകത്താകമാനമുള്ളതായ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ലിഖ്യായിൽ കൂടിയ സുന്നഹദോസ് നമ്മൾ സണ്ടർ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലിഖ്യാ സുന്നഹദോസിന്റെ ആറാമത്തെ കാനോനിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങൾ റോമാപാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീസ് ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ അലക്സന്ദ്രിയൻ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഇന്നും പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ അന്ത്യോക്യയുടെ കിഴക്കൊക്കെയുടെയും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഷൈനവരെയും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും മുഴുവനും അന്ത്യോക്യ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പക്ഷേ 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 ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉണ്ടായൊരു പ്രതിസന്ധി അന്ത്യോഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇന്നത്തെ ടർക്കിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണത് പഴയ സിറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അന്ത്യോഖ്യ മാത്രമല്ല വേദപുസ്തക പ്രകാരവും ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അന്ത്യോഖ്യ കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത് അന്ത്യോഖ്യായിൽ വെച്ച ആ അന്ത്യോഖ്യായിൽ അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലും കീഴിലും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യവും റോമൻ സാമ്രാജ്യവും രണ്ട് പ്രധാന പ്രബല ശക്തികളെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അന്ത്യോഖ്യ പാത്ര കേസ് റോമൻ പ്രവിശ്യയിലായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ ശത്രുതയാണ് പേർഷ്യയും റോമും തമ്മിൽ അന്ത്യോഖ്യായിലെ പാത്ര കേസിന് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാനോ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനോ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പേർഷ്യയിലെ പ്രധാന മെത്രാപോലീത്തയായി പേർഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ സെലൂക്യായില് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി കാതോലിക്കേറ്റ സെലൂക്യായില് അവിടെ സ്ഥാപിതമാകുന്ന അന്ത്യോഖ്യ പാത്ര കേസ് ആ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാതോലിക്കോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് കാതോളിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ജനറൽ പ്രൈമറ്റ് ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സുപീരിയർ എന്നോ ഓവർസിയർ എന്നോ ഒക്കെ പറയാം പറയാം അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാതോലിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്രദേശത്തിന്റെ റോമ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതീതിയായിരിക്കുന്ന ആളെയാണ് ആ കാതോലിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് 
ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധി അന്ത്യോക്കെ പാത്ര കേസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി സലൂഖ്യായി അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉള്ളിടത്ത് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അവിടെ കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം പ്രബലപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം പേർഷ്യയിലും സജീവമായി നെസ്തോറിന്റെ ഭേദവിപരീതവും ആ വിശ്വാസവും നിർഭാഗ്യവശാൽ സലൂക്കിയായിലെ കാതോലിക്ക ഈ നെസ്തോറിയൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറി മാറി അതിന് കാരണം ഇന്ന് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ദേശത്തുമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സഭ ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ സഭ സഭ ഇവര് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക ഇവര് വിദേശികൾ ഇവരുടെ തലവൻ വിദേശത്ത് അതുകൊണ്ട് ദേശത്തോട് കൂറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദേശത്തെ ഭരണാധികാരികളെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് അന്ത്യോക്കിയ പാത്ര ഇറക്കീസ് റോമ പ്രവിശ്യയിലായിരുന്ന അവിടെ ഞങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ വിശ്വസ്തരെന്ന് അവർ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ വിശ്വാസത്തെ അന്ത്യോക്കിയ പാത്ര ഇറക്കീസിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ആ കാതോലിക്കേറ്റ് അന്ത്യോക്കിയ പാത്ര ഇറക്കീസിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് അത് നിർത്തിക്കണം അന്ത്യോക്കിയ പാത്ര ഇറക്കീസ് ആണ് ഈ കാതോലിക്ക് അതുവരെ നിയമിച്ചോട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇതെല്ലാം നടന്ന ക്രമീകരിച്ച് എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഉദ്ധാരം നൽകി നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോ പുർദാന യാക്കോബായക്കാരെന്ന് പേര് ലഭിച്ചത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീക്ഷണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനുശേഷം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് പിന്നീട് കാതോലിക്കേറ്റിന്റെ അത് ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് അന്ത്യവക്കിയ പാത്ര ഇറക്കീസ് അവിടേക്ക് കാതോലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാതോലിക്ക ബാവയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയും ചില സുറിയാനക്കാർ പറയുന്ന മഫ്രിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മഫ്രിയോനോ എന്ന് പറയുന്നു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഫലമുള്ളവൻ എന്ന അന്ത്യവക്കിയ പാത്ര ഇറക്കീസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പിൽ ടൈഗ്രീസിൽ കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ആ കാതോലിക്കേറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വരെയും അത് തുടർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് നമ്മുടെ കുർക്കുമ തയ്യാറായി ചേർന്ന ആ സുന്നഹദോസിൽ വെച്ച് അകമാന സുന്നഹദോസിൽ വെച്ച് കാതോലിക്കേറ്റ് നിർത്തലാക്കി അതിനുശേഷം ഈ മലങ്കരയിൽ എങ്ങനെ അത് വന്നു നമുക്കറിയാം അറിയാം അതുവരെയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്താകമാനമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകള് ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പാത്ര ഇറക്കിയത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു മലങ്കര സഭയിലേക്ക് തോമാസ്ലീഹ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷൻ ഇവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യമകാലം മുതൽ പരിശുദ്ധി അന്ത്യോധ്യ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതായ ആ ആരാധനയും വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും കൈവപ്പുമെല്ലാം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ തെളിവാണ് ഒന്നാമത്തെ സിറിയൻ കുടിയേറ്റം അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാനായ സമൂഹം അവര് വന്നത് എടേസായി എടേസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ടർക്കിയിലാണ് അത് അന്ന് അന്ന് ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതും റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ത്യോക്കെ ആ പാത്ര ഇറക്കീസിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് മലങ്കരയിലേക്ക് വന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിൽ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആരാധനയും പാരമ്പര്യങ്ങളും കൈവപ്പും അതെല്ലാം ഇവിടെ തുടർന്നു വന്നു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടാം സിറിയൻ കുടിയേറ്റം സാബോർ അഫ്രോത്ത് പിതാക്കന്മാര് അങ്കമാൽ വന്നിരുന്നതായ പിതാക്കന്മാര് അവരുടെ രണ്ടാം സിറിയൻ കുടിയേറ്റം ഇങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടെ മലങ്കരയിൽ പരിശുദ്ധി അന്ത്യോക്കി അസുഖാസനത്തിൻ കീഴിൽ ഒറ്റ സഭയായി ഇവിടുത്തെ സുറിയാനി സഭ ഇവിടെ നിലനിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച പിന്നീടുള്ളതായ ആ പിളർപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോടുകൂടെ അന്ത്യോക്കിയ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പട്ടമേറ്റ് വന്ന വട്ടശ്ശേരൽ മോർദിവന്യാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തിരുമേനി അദ്ദേഹമാണ് ഈ മലങ്കര സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം വേണം എന്നാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇന്നും നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് പഴയ സെമിനാറിൽ ഒരു മുറിയുണ്ട് മുറി എന്നാ പറയുന്നത് 
ും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും അധികം ലോകത്തിന് അറിയില്ല തർക്കങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഞാൻ കൈക്കലാക്കാം പിന്നിപ്പ ഈ വിഷയം പരിശുദ്ധ പാത്രയ്ക്ക് സ്വഭാവം എടുക്കുന്നു ബാബു പറഞ്ഞു പണ്ടത്തതുപോലെ സുതാര്യമായിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും കയ്യിൽ ധരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തോടുള്ള മറുതലി ഇതെല്ലാം അവസാനിച്ചത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് കാതൂലിക്ക് ആകൂല ഇവിടുത്തെ ജനവും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറിമറ്റത്തുള്ളതായ മുറിമറ്റം റിവാനിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന കൊലഞ്ചേരിക്കാരനായ ആ പിതാവിനെ അദ്ദേഹത്തെ കാതോലിക്കയായി വാഴിക്കുകയാണ് ഈ കോലഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഒരു ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് അതായിരുന്നു സമർപ്പിച്ചത് ആ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുൻപും സഭയുണ്ട് ഇടവകയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിന് അതിന് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കെങ്കിലും എന്താണ് ആ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആ ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇടവകയിൽ പരിശുദ്ധി അന്ത്യോക്കി ആ വഴിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസം നിലനിൽക്കാത്ത ഒരാളെയും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉടമ്പടി അന്ന് പതിമൂന്നുണ്ടാക്കിയത് പന്ത്രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ വ്യതിചലിച്ച് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയത് കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ നടക്കിയിൽ അടക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പാമ്പാക്കുടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തർക്കവും കലഹവും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അന്ന് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ അബ്ദുൾ മഷിഹിസ് ായതായ ആ കലഹങ്ങളും അവിടുത്തെ കൂട്ടക്കൊലകളുടെയും എല്ലാം പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക വിഭ്രാന്തി പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നിയമപരമായി അന്ന് വേറൊരു പാത്രയർക്കീസുണ്ട് ഈ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ പാത്രയർക്കീസിനെ മലങ്കരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇല്ലീഗലായി നിയമപരമല്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ കാതോലിക്ക സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനല്ല ഈ കാതോലിക്ക സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതും ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതാണ് അന്ത്യോക്യമായിട്ട് പാത്രയർക്കീസിന്റെ കീഴിലല്ല അതുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനാണ് വേറൊരു കാതോലിക്കായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്വതന്ത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അന്ന് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ പോലും അന്ത്യോക്യായുടെ പാത്രയർക്കീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൈവപ്പ് മേടിച്ചു അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാതെ ശ്രമിക്കണം ഈ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവായി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആരെയും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല പറിച്ച് തലമറന്നെണ്ണ വയ്ക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ ദൈവതിരു മുൻപാകെ മനസാക്ഷിയോട് ആരാണ് പട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു ആരാ തന്നത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ അത് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുൻപാകെ നിധീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല പരിശുദ്ധ പിതാവായ ശക്തമുള്ള ബാവ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്ന് തന്റെ ജീവൻ ജീവൻ മലങ്കരയിലെ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബലി കഴിച്ചു കഴിച്ചു അന്ത്യോക്കായിലേക്ക് ഒത്തിരി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുന്ന് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രായാധിക്യത്തിൽ കടലും കരയും താണ്ടി അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നതിനും അദ്ദേഹം രോഗിയായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുമോ എന്നുപോലും നിശ്ചയമില്ല 
മഞ്ഞനക്കര വന്ന എരിയാസ്ത്രീയൻ ബാബ ഹൃദ്രോഗിയായിരുന്നു മലങ്കരയുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആ യാത്രയിൽ മരിക്കുകയാണ് മരിക്കട്ടെ മലങ്കരയിൽ ചെന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളോട് ഒരുമിച്ച് കബറടങ്ങുവാൻ അവിടെ ജീവിക്കും അവിടെ വസിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊന്നും പൊന്നും വെള്ളിയും വെള്ളിയും അത് നേടാനായിട്ട് വന്നതല്ല മലങ്കരയിൽ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ സത്യവിശ്വാസം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ജീവൻ തന്നെ ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരെയാണ് നാം ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നത് പുണ്യപ്പെട്ട ശക്രുള്ള ബാവായുടെ ഈ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിൽ നാം സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരുവൻ തന്നെ സ്നേഹിതന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിപ്പിന്നെ ഒരുവൻ തന്നെ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കല്ല താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല താൻ അറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് തന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായി വന്ന ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹവും ത്യാഗവും വിശ്വാസത്തിന്റെ തീഷ്ണതയും നമുക്ക് മുറുകം പിടിക്കാം ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് മനുഷ്യരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വാസികൾ എന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഈ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിമയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവരൊക്കെ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശമെടുത്ത് തന്റെ നാഥനായ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു തന്റെ അചടകടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്തു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ദൈവത്തിൽ ആഴമായ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗം വന്ന് അല്പം മാറാൻ താമസം വന്നുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ അവിശ്വാസത്തിൽ വ്യതിയലിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് മോന് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസർ ഈ പയ്യനും നല്ല വിശ്വാസിയായ ഒരു പയ്യനാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതല് അവൻ ദൈവവിരോധിയും ദൈവ നിഷേധിയുമായി ഒരൊറ്റയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ പള്ളിയിൽ കേറില്ല ദൈവം എന്നോട് ചെയ്തു എനിക്കെന്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് നേർച്ചകൾ കഴിയുന്നവനാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാണ് എനിക്കെന്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയും കഷ്ടപ്പാടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സകല നന്മയ്ക്കായി ക്യൂപിടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ പോലെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ബലി കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകുന്നതല്ല കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടതകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ ിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു തിയോളജി തന്നെയുണ്ട് പ്രോസ്പിരിറ്റി തിയോളജി എന്ന് പറയും സമർത്ഥയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം സമർത്ഥയുടെ ആത്മീയത നിങ്ങൾ ഈ കൂടത്തിൽ കൂടിക്കോ രോഗവും ഇല്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ല കഷ്ടപ്പാടില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകൾ പ്രലോഭനങ്ങളുമായി വന്നിന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ജർമ്മനിയില് വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീ ചർച്ചിലെ ഒരു ഒരു ആളെന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് ഇന്ന് അമേരിക്കയില് ഈ ഫ്രീ ചർച്ചുകൾ തുടങ്ങിയുള്ളതായ സമൂഹങ്ങളും ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോവുകയാണ് കാരണം എന്താണ് പല ആളുകളും ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ആകർഷണീയമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേരും പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇത്രയും തളിമയോടെ ജീവിച്ചൊരു സ്ത്രീയില്ല അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും ഏത് 
വിശുദ്ധന്മാരും അപ്പോസ്തുലന്മാരുമാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗങ്ങളും അനുഭവിക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കും കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരമായി നിൽക്കും ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ തകർച്ചയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് ശക്തീകരിച്ച് യോഗ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കഷ്ടതയിലും തകർച്ചയിലും നീ എന്റെ കൂടെയുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ആ വിശ്വാസം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതാണ് ശക്തിയുള്ള ഭാവ തന്റെ തമ്പുരാന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ച് തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ആ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ പ്രഭയും ആത്മീയ ചൈതന്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടെ നീറോ പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിത യാത്രയിൽ മലങ്കര സഭയിൽ നിന്ന് കണ്ടനാട് ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയെട്ട് പള്ളികള് കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണോ അത് അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായവനെ കൂശിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നീ ശക്തനാണെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ബലഹീനനെ പോലെ കിടന്നവൻ കൊന്നൊടുക്കിയ ബീലാത്തോസും ഹേറോദോസും ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂതായുമെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു എന്നാൽ സത്യം എന്താണ് സത്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സത്യം സത്യം അന്നാരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല സത്യം എന്താണെന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്ന സത്യം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാം സമാധാനവും പ്രശ്ന രഹിതവുമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും കോതമംഗലത്തെ കബറിടവും കണ്ടനാടത്തെ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ കബറിടവും മഞ്ഞനിക്കരയും മുളന്തുരുത്തിയും വടക്കൻ പറവൂരുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളായി ആ കവിടങ്ങൾ അവരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും തെളിവുകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ വഞ്ചിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇന്ന് മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നോഴും അന്ന് തുടർന്ന് തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദുലബാരി എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിനോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ടർക്കിയില് രണ്ട് മില്യൺ ഇരുപത് ലക്ഷം അർമേനിയക്കാരെയും അതിനുശേഷം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സുറിയാനിക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്നതാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൊന്നൊടുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് അതിനാണ് ജനോസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഫോ എന്ന് നമ്മുടെ സുറിയാനിയിൽ പറയും അതിനുശേഷം ദുലബാനി എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിനോട് കാരണം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്രിസ്തീയ സഭ അവിടെ നിന്ന് തൂത്ത് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം തുറബ്ദീൻ ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറുകണക്കിന് ദേറാകളും പള്ളികളും ഇന്നും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും അവിടെയുണ്ട് മോർഗേബ്രിയൽ ദേറാ ഉൾപ്പെടെ ദേറാകൾ ഇന്ന് പുനരുദ്ധരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സുറിയാനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാ അത് സൂര്യന്റെ അസ്തമനം പോലെയാണ് അതൊരു സ്ഥലത്ത് അസ്തമിച്ചേക്കാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അത് ഉദിച്ചു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ് പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവൻ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചെന്ന വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീജ്വാല കിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ സമാധാനത്തിന്റെ കാലകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇനി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇത് രണ്ട് സഭകളായിട്ട് പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വേദികളിലെല്ലാം ഡബ്ല്യു സി എസ് തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് രണ്ട് സഭകളായി ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന പേര് രണ്ട് സഭകളായിട്ടാണ് ഇവര് ഇത് നിലനിൽക്കൊള്ളുന്നത് എല്ലാ രംഗങ്ങളും രണ്ട് സഭകളായി മാത്രമല്ല നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ അകൽച്ചയും ആ ഊട്ടും ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇടിച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് ശാശ്വതമാകില്ല പണ്ട് അറുപത്തിനാല് യോജിപ്പുണ്ടായി അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം യോജിപ്പുണ്ടായിട്ട് എത്ര വർഷം നിലനിന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയ ശത
ഇടയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയായി ഓറിയന്റൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു സഹോദരി സഭയായി പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സഹോദരി സഭകളായി പൂർവീക പാരമ്പര്യം പോലെ പരിശുദ്ധി അന്ത്യ സിംഹാസനത്തിന് കീഴിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സഭകളായി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയായി പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ശത്രുതയും കേസുകളും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സാക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ലോകമെന്ന് വിറങ്ങൽ ിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഈയല് പോലെ പിടഞ്ഞു വീണും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം സമൂഹത്തില് അനേക മനുഷ്യര് പട്ടിണിയും രോഗവും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കേസും വക്കാടവും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സഹോദരി സഭകളായി സഹവർത്തത്തിലും സഹകരണത്തിലും സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ യോജിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കപടമായ ആവരണം കൊണ്ടൊന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് ആ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവന്റെ അവരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഫലം ഫലം അത് അത് ദൈവം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥത നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ദൈവമക്കൾ ഈ പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റു കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ചൈതന്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ദേശം മുഴുവൻ ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എത്രയും സ്നേഹതിയായി ക്ഷണിച്ച് പറയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടും ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളോടും എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയതായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബലഹീനായെന്നെയും നമ്മുടെ വൈദിക സുമനാരിയെയും പരിശുദ്ധ സഭയെയും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു പ്രസംഗം അല്പം നീണ്ടുപോയി ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന് ശക്രള്ള ബാവായുടെ ഒരു കാതോലിക് ായുടെ ഓർമ്മയായതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രം അല്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേവരെയും വാഴ്ച അനുഗ്രഹിക്കുന്നു
ഇടയന്മാരുടെ ഇടയനും പിതാക്കന്മാരുടെ പിതാവും മസിഹാ തമ്പുരാന്റെ ഭൂമിയിലെ വികാരിയുമായ അന്ത്യോക്കിയുടെയും കിഴക്കൊക്കെയുടെയും പരിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ അപ്പോസ്തോലിക സിംഹാസനത്തിൽ ഭാഗ്യമോടെ വാണരുളുന്ന പരിശുദ്ധ പാത്രീർഗീസ് ബാവായെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കണ്ടനാട് പള്ളിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓദിക്കൊണ്ട് ദൈവം കണ്ടനാട് ഇടവകയ്ക്ക് വരദാനമായി നൽകിയ അഭിമന്ദിനായ മാത്യൂസ് മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമനസും അഭിമന്ദിനായ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമിസ് തിരുമനസും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഹാരാർപ്പണം നടത്തുന്നു ും <laughs> പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായോടൊപ്പം മലങ്കരയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന അഭിവന്ദനായ പീലക്സിനോസ് മത്യാസനൈസ് അഭിവന്ദനായ ദാനിയൽമാർ പീലക്സിനോസ് അഭിവന്ദനായ ഔഖ്യന്മാർ ക്ലീമീസ് എന്നീ മെത്രാപോലീത്ത തിരുമനസുമാരെ ഇപ്പോൾ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി കണ്ടനാടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിനായി കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപനും കണ്ടനാട് മർത്തുമറിയം പള്ളിയുടെ സന്താനവുമായ അഭിമന്ദനായ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മോർ ഇവാനിയോസ് മെത്രാപോലിത തിരുമനസ്സിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ മഹാബലിയ കൃപയെ നമുക്കായി ഒരുക്കി തന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കടലിലെ ഓളങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ കാലാവസ്ഥകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ മഷിഹായുടെ ഈ ലോകത്തിലെ വികാരിയുടെ ആഗമനത്തിന് ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതികളെ അടച്ച് കാലാവസ്ഥയെ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നു അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്ക് സ്തുതി യുവർ ഹോൾനെസ് അവർ ഹോളി ഫാദർ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി അഭിവന്ദരായിരിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരെ ശ്രേഷ്ഠ പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനയുടെ ഒപ്പം എഴുന്നള്ളിയിട്ടുള്ള മോർ ഫിലക്സിനോസ് മോർ ക്ലീമീസ് തുടങ്ങിയ പിതാക്കന്മാരെ എം എൽ എ മാർ എം പി മാർ തുടങ്ങി ഈ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ വന്നിരായിരിക്കുന്ന കോർബിസ്കോപ്പന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ കമാൻഡർമാർ ഷബലിയാർമാർ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ പിതാവിനാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷമാശന്മാരെ സന്യാസിനികളെ ഭക്ത സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളെ ഇന്ന് ഈ യോഗം അലങ്കാരമാക്കി തീർക്കുവാൻ അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഈ സ്ഥാനത്ത് സമാഗതരായിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കഥാവേശ മിശിഹായാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതും ഇന്ന് കൃപാ നിർജരി നിവഹിപ്പിക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവെ അങ്ങയുടെ മക്കൾ ഏകകണ്ഠമായി ഇപ്രകാരം ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു അന്ത്യോഖ്യ മലങ്കര ബന്ധം അന്ത്യോഖ്യ മലങ്കര ബന്ധം അന്ത്യോഖ്യ മലങ്കര ബന്ധം ചിലറിയിടയായി പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു അന്ത്യോഖ്യ സിംഹാസന ബന്ധം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ആ മറുതലിപ്പുകാരോട് വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാം ആണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാണോ കണ്ടനാട്ടെ പുണ്യവാനായിരിക്കുന്ന ബാവായുടെ ഖബറിങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൽ അന്ത്യോഖ്യായുടെ പരിശുദ്ധി ജ്ഞാതിയോസ് ഗീവർഗീസ് മൂന്നാമൻ ബാവായാൽ മലങ്കരയ്ക്ക് അയക്കപ്പെട്ട മഫ്രിയാന എന്നാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖബറിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കണ്ടനാട്ടെ കബറിങ്കൽ ഞങ്ങളുടെ ബാവായാണെങ്കിൽ ആ ഖബറാണേ കട്ടായം അന്ത്യോഖ്യായ മറക്കില്ല അന്ത്യോഖ്യായ മറക്കില്ല സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അഗർപ്പ് അകപ്പറമ്പ് വള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ ഷാബോർ അഫ്രോത് പിതാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ മഹാപരിശുദ്ധനായ കോതമംഗലത്ത് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ എൽദോമോർ ബസേലിയോസ് ബാവ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹ ദോസ് പള്ളി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ കുരിശ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ വടക്കൻ പറവൂരിലെ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന മോൾ ഗ്രീഗോറിയോസ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ബാവായുടെ ഖബർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ ഖബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊർഖൂറിലോസ് മോർ ഇവാനിയോസ് മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്നീ ബാവാമാരുടെ ഖബറിടം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കട്ടെ മറുതലിപ്പുകാരെ നാണമില്ലേ ഇപ്രകാരം പുലമ്പുവാൻ ഈ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പിൽ മെഷിഹായുടെ ഈ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ വികാരിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇന്നേക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തന്റെ മുൻഗാമിയായ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാദിയോസ് പത്രോസ് തൃതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായാൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ ഭദ്രാസനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും തന്റെ ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ അലിയിച്ചു ചേർത്ത് പരിശുദ്ധ അന്ത്യോഖ്യ സിംഹാസനത്തിന്റെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണിയായി അമൂല്യ നിധിയായ പുണ്യവാനായ ശക്കർലാമോർ ബാസേലിയോസ് ബാവായെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും തലപ്പള്ളിയായ കണ്ടനാട് വിശുദ്ധ മർത്തമറിയം പള്ളിയെ കത്രീഡറായി ഉയർത്തുവാനും തിരുമനസ്സായ പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഈ വഞ്ചനാവലിയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു സിംഹാസനം പരിശുദ്ധ ഭദ്രോസ്ലിഹായുടെ പിൻഗാമി യോ ഹോളിനെസ് അവർ ഹോളി ഫാദർ we praise you we really love you we adore you we beseech your blessings today during your holiness for the apostolic visit your holiness is fulfilling the long cherished desire of this church especially of the kandanad diocese we your spiritual children humbly submit our unwavering faith before your holiness kissing your holiness's holy feet we your children of 
the kandana diocese wholeheartedly welcoming your holiness ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക് ബാവ തിരുമേനി അങ്ങയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബലിയുടെ ആരംഭം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസം അങ്ങയുടെ മാതൃപദ്രാസനമായ ഈ കണ്ടനാട് പള്ളിയുടെ കണ്ടനാടിന്റെ തലപ്പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭദ്രാസന സെന്ററിൽ വെച്ച് ആഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകി അങ്ങയുടെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ച ആ ദിവസം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയുധന്റെ സമാപനം കുറിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ഈ മധ്യ മാതൃപദ്രാസത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠ ബാവ തിരുമേനി അങ്ങയുടെ മാതൃപദ്രാസനത്തെ അങ്ങ് ഇത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തതിന് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വലിയ മഹാവലിയ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കുവാൻ എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു തന്നത് അങ്ങ് തന്നെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങയുടെ ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിദാനമാണ് വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നന്മ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി വിശ്വസ്തയോടെ നമ്മെ നയിക്കുന്ന മലങ്കരയുടെ യാക്കോ പ്രധാനായ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി അങ്ങയുടെ നിർപാതത്തിങ്കൽ അങ്ങയുടെ കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ഭയഭക്തി ബഹുമാന ആദരവുകൾ വിനയപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ അഭിനിതാവായ ജോസഫ് മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനി പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുനോദോസിന്റെ സെക്രട്ടറി മാത്രവുമല്ല പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ മലങ്കര സന്ദർശന നാലാം സ്ട്രൈക്കിംഗ് സന്ദർശനത്തിന്റെ കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഈ പത്രാസനത്തെ ഏറെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഥാവിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ കരുത്തുറ്റ സേനാനിയായ അഭിവന്ദ്യ പിതാവെ അങ്ങയുടെ തൃപാദത്തെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരായ എല്ലാ പോലീത്ത തിരുമേനിമാരുടെ മുമ്പിലും ഈ പത്രാസനത്തിനുള്ള സ്വാഗതവും സന്തോഷവും ഇപ്പോൾ അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു പേര് ഇവിടെ സ്മരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷമകരമായിരിക്കും ഈ പത്രാസനത്തിന്റെ സന്താനവും കണ്ടനാട് മർത്തമറിയും ഇടവകയുടെ ഓമനപുത്രനും പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹവും ശ്രേഷ്ഠ ബാബ തിരുമേനിയുടെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കഥാവിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയുടെ സെക്രട്ടറി നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തമ്പു ജോർജ് തുകല സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഈ യോഗത്തിന്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വേദന തൊട്ടറിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഭാ ട്രസ്റ്റ് ജോർജ് മാത്യു തെക്കേ തലക്കലിനെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മറന്നിട്ടല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ ശ്രീമാൻ എം എം മോനായി ശ്രീമാൻ ലോക്കൽ എം എൽ എ ശ്രീമാൻ കെ ബാബു അവറുകൾ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാമൂഹിക പ്രബുദ്ധരായ പലരും ഈ സ്റ്റേജിനെ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും മറ്റേ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന സകലരെയും വിനയത്തോടുകൂടി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി 
പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കമണ്ണ മഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച പതിരാസനത്തിലെ ഭക്ത സംഘടനകളുണ്ട് യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ മുൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ വിളംബര യാത്ര അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മുതലുള്ള വിളംബര യാത്ര എല്ലറ്റിലും യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തകർ വനിതാ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തകർ സത്യവിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തകർ കെഫായുടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സഹകരിച്ചു ഇന്ന് ഈ യോഗത്തെ അനുഗ്രഹരമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ത സംഘടനകളുടെ ആ വാത്സല്യ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ മക്കളെയും വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സംവത്സരക്കാലം മെത്രാപ്പോലീത്തായും ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരക്കാലം കാതോലിക്കയായും ഈ പരിശുദ്ധ സഭയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അന്ത്യോക്കിയ മലങ്കര ബന്ധം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മലങ്കരയുടെ പ്രകാശഗോപുരമായിരുന്ന പുണ്യശ്ലോകനായിരിക്കുന്ന ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദിദിയൻ ബാവായുടെ നാമധേയത്തിലാണല്ലോ ഈ ഈ ഗ്രാ ഈ സമ്മേളന സ്ഥലം വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹാശ്വസികളെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും അനുസ്മരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്കലാമോർ ബസേലിയോസ് ബാവായുടെ മധ്യസ്ഥിതിയിൽ അഭയപ്പെട്ട് വിനയപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ അന്ത്യോഖ്യ മലങ്കര ബന്ധം പരിശുദ്ധ പാത്ര പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ കൽപ്പന പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്വർഗദോസിന്റെ സെക്രട്ടറി അഭിവൃതനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തിരുമനസ് കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു Damascus, Syria. By the grace of God, Ignatius Saka Fastivas, Patriarch of Antioch and all the East, Supreme Head of the Universal Syrian Orthodox Church. Number E, 213 bar 2008, 10th October 2008, Mudra. Apostolic benediction to our beloved brother in Christ, His Beatitude, Catholicos, Mar Basilius, Thomas I, their graces all our other metropolitans and our beloved spiritual children the venerable corpuscopos the dedicated deroyo the esteemed priest reverend deacons the devoted nuns and all the faithful of our jacobites shrian christian church in india it is with great delight that we are sending you this apostolic bull In his epistle to the Hebrews, the epistle St. Paul says, Remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their life and imitate their faith. Hebrew chapter 13 verse 7 Our holy apostolic church has always received and remembered the true messages of God. messengers of christ all saints were first recognized and accepted in the localities where they lived worked and died later on as the fame of their saintly lives 
spread out and as more and more people began to seek their intercession before God their names were included in the prayers and holy services of our church we recall our apostolic bull number E265 bar 87 dated October 20th 1987 whereby we permitted you to include the names of Saint Thomas the Apostle in the fourth tubdain and the names of patriarch Elias III Mafriono Saint Basilius Eldo and Metropolitan Saint Gregorius of Parimala the in the fifth tubdain of the holy eucharistic service further by our apostolic bull number E71 bar 2000 dated April 4 2000 we had declared the former delegates of the holy apostolic see of antioch and the all the east more gregorius abdul jalil of paravur and the late more stathios saliba as saints later we had allowed all the churches in india to remember their names also in the fifth of then we glorify god for having given us the grace to do so now our holy regional episcopal synod in india through our beloved brother in christ his beatitude catholicos marbasilius thomas first has besought our attention to the lives and works of the late mafriono marbasilius sakala of kantanada mariyakim kurilos of molanturuti the apostolic delegates to india and mar kurilos paulus of panambadi kerala Mar Basilio Sakarla was born in Aleppo, Syria. He was ordained as Mafriono in AD 1748 by the then patriarch of Antioch, Mar and Mor Ignatius Gevorgius III, and was later sent to India in response to the request of the church in Malankara. By suffering many hardships, The blessed Mafriono and the associates reached Malankara in 1751. He was invited by the then chief of the Malankara church Marthoma V to protect the true apostolic succession of the church and to safeguard the church from the vexation and disorientation that the other invading forces of the time were trying to induce in the holy church though the humble hearted mafriono had to face much unpleasant situations and suffer various agonies he worked hard to reaffirm and protect the true antiochian faith of the malangara syrian church he ordained many priests and deacons he traveled far and wide throughout travancore and reclaim the true erstwhile practices and traditions of the church which were forcefully prevented by the portuguese missionaries and also purged the other rituals and orders alien to the syrian orthodox church that had crept in through the influence of the nestorian church his last days were spent in matancheri in the church that was built exclusively with his own wealth brought with him the illustrious mafriono marbasilio sakarla was called to eternal rest on 20th october 1764 and was laid to rest at the saint mary's church kandanada he fought the good fight finished the race and kept the faith going through the life and works of marbasilio sakarla and considering the fact that throughout the year hundreds of believers are visiting his tomb beseeching intercession we are convinced of his saintliness we therefore in accordance with apostolic authority vested in us hereby declare mafriono mar basilio sakarla as saint and permit you to recite the kukleon for the saints at his tomb and whenever he is remembered and his intercession beseeched also we are now pleased to permit you to include the names 
of our Basilius second line the fifth of then after the name of Saint Basilius elder in all the Holy Eucharist offered at the Saint Mary's Jacobersary in Church Kandanada on this solemn occasion we exhort you to inter- imitate his faith and rededicate yourself to God may his intercession be a blessing to all we extend our apostolic blessings to you may the grace of God be with you through the intercession of Saint Virgin Mary the mother of God Saint Peter the chief of the apostles Saint Thomas the apostle of India Saint Basil Yoshakarla and all other saints amen ipol ee parishuddha devalayate kathirulla uyarthi kondulla kalpana abhivanni pidavaya morklimis sirimeni vaayikunnada irikkum by the grace of god ignatius saka first he was patriarch of antioch and all the east supreme head of the universal syrian orthodox church number e 205 bar 2008 dated 1st October 2008 seal and sign apostolic benediction to our beloved spiritual children the reverend vicar the office bearers and all the other faithful of our saint mary's jacobite syrian church kandanad kerala india inquiring your welfare we inform you the following our beloved brother in christ His beatitude Catholicos Mobasalios Thomas I has recommended us to declare our St Mary's Jacobite Syrian Church Kandanad as a cathedral in view of its importance to our holy church in India. Our St Mary's Jacobite Syrian Church Kandanad believed to be of more than 1000 years of old years old is one of the biggest parishes in the diocese of kandanad and it has had a unique status in the history of the malangara church though it had passed through different periods of history the vast majority of its faithful had always upheld the true apostolic faith and their strong allegiance to the holy patrine throne of antioch and all the east all or most of our blessed predecessors the late patriarch of antioch and the apostolic delegates had visited and stayed at this church the most important of all these is that the blessed tomb of mafriano mabasalio shakrala who was called to eternal rest in the year 1764 ad is situated in this church near the tomb of mortoma fourth was blessed memory whose mortal remains were interred here in the year 1728 AD in view of the above facts and the importance of this church to our holy church in india and especially to our diocese of kandanad we are pleased to accept the recommendation of our beloved brother in christ his beatitude catholicus mobasalios thomas first and hereby declare it a cathedral and from now on it shall be known as the saint mary's jacobite syrian cathedral kandanad on this blessed occasion we congratulate and bless all of you and entreat you to be thankful to god for all his mercies upon you during the past years and to rededicate yourselves to god and to his holy church we extend our apostolic blessings to you may the grace of god be with you all forever through the intercession of saint mary the mother of god and all other saints amen barakmar yakobaya suriyana sabhiyude സൗഭാഗ്യമാണ് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവ പരിശുദ്ധ സഭയെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവായെ തൃക്കൈമുത്തിക്കൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവത്തിന് 
കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായിരുന്നിട്ടും ഈ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കരുണ തോന്നിയ ദൈവത്തെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ വിളംബരങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മനുഗ്രഹമായിരിക്കുവാൻ കാത്തുരക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇടയന്മാരുടെ ഇടയനും ഇലാക്കന്മാരുടെ പിതാവുമായ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഗിനാത്തയോ സഖ ഐവാസ് പ്രഥമൻ ബാബ തിരുമേനി തിരുമേനിമാരെ ഭവാനപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ ഭവാന്യരായ വന്യ കൊറപ്പിസ്കോപ്പാച്ചന്മാർ ഭവാനപ്പെട്ട വൈദികർ സമർപ്പിതരായി സിസ്റ്റേഴ്സ് അനുഗ്രഹീതരായി ദൈവമക്കളെ രണ്ടനാട് ഭദ്രാസനം എന്ന അനുഗ്രഹീതയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടനാട് ഇടവക കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനം പരിശുദ്ധ സഭ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ കാതോർക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അന്തരീക്ഷം അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഇനിയും അന്തരീക്ഷാനുഗ്രഹകരമായി തീരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ വേഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ കട്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിന് വാഴിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യാസമാസനത്തിൽ നയിക്കപ്പെട്ട പൗലോസ്മാർ പിലക്സിനോ സ്ഥിരിമ എനിക്ക് ഈ ദേശം കട്ടനാട് ഇടവകൂടത്ത സ്വീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു മഹാസംഭവമാണിത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനം ഉത്തരാപൊലിത്തായെ പ്രശംസിക്കുന്നു കണ്ടനാട് പള്ളി ഇടവകക്കാരനായ മാർ ക്ലീം മിസ്തിരിമേനിയെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെയുണ്ട് ഈ ഇടവക ഒന്നടങ്കം അതിൽ എന്നോട് ചേരുമെന്നുള്ളതിന് ഈ ഭദ്രാസനം ഒന്നടങ്കം എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഈ സഭ മുഴുവൻ എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇസ്രൈമിലേക്ക് വിൽക്കപ്പെട്ടവനായ യൗസേപ്പ് പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നാൾ മുതൽ അവനും അവൻ്റെ ഭവനവും ഭവനത്തിലുള്ളതൊക്കെയും വയലിൽ സസ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കും പോലെ ദൈവം ശ്രീ ഈ ഇടവകക്കാരനായ ഭദ്രാസനക്കാരനായ തമ്പു തുകലനെ സമുദായ സെക്രട്ടറിയായി അവരോധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുമനസ്സായ നാൾ മുതൽ ഈ സഭയ്ക്ക് അളവില്ലാത്ത അനുഗ്രഹവും വളർച്ചയുമാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ സഭ എന്നതുപോലെ വളരുന്നത് നാനൂറ് ലിശിഷ്ട വംശങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്രത്തോളം സഭയെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം പത്രിക്കിസായിരുന്ന അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ വളർച്ച സുറിയാന സഭയ്ക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായി എങ്കിൽ പത്രോസ് ചെഹിയന്മാളികയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അയക്കപ്പെട്ട അപ്പുസ്തോലന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഭയെ വളർത്തിയതുപോലെ എല്ലാ കെടുതികളിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഉണർത്തി ഈ സഭയെ വളർത്തുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ സന്ദർശനം പ്രകൃതി പോലും അനുസരിക്കുകയാ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചവനായി ദൈവം തമ്പുരാൻ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പോകുക നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുക നിന്റെ ജനത്തെ എന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ച് അയച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം എറണാകുളത്തിന് ചുറ്റും കടുത്ത അതിവർഷം മഹാമാരി ചൊരിയുമ്പോൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കടക്കരുത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അയച്ച പരിശുദ്ധനെ അയച്ച ദൈവം കൽപ്പിച്ചു തീരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മഴ പെയ്തുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസത്തെ അനുഭവം തലേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മഴയും എറണാകുളം പട്ടണം വെള്ളത്തിലായതും ആരും മറക്കരുതേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അഭിവന്ദ പിതാവായ മാത്യുസ്മാർ ഇവാനിയോ സ്ത്രീമേനി മത്രാങ്കക്ഷികളെ കുറിച്ച് വേദനയോടെ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്കവരോട് സ്നേഹമാണ് എനിക്കവരോട് സ്നേഹമാണ് അവരുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടല്ല അവരുടെ സ്വാധീനം കണ്ടിട്ടല്ല ന്യായപാലനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയും അവരുടെ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുന്നു ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ശുദ്ധമുള്ള ലുക്കോസ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ വാക്കുകൾ അവൻ പാപികളോടുകൂടെ നടന്നു അവരെ സ്നേഹിച്ചു നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് കേസായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ എൻ്റെ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എത്രയുണ്ടെന്നറിയില്ല നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് കേസുകൾ ഉള്ളിൽ പ്രതിയാണ് ബലഹീനായി ഞാൻ അവർക്കത് അലങ്കാരമാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് ശിക്ഷയായിട്ടല്ല അനുഗ്രഹമായിട്ട് ദൈവം വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ കേരളത്തിലൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് വിധി കിട്ടണമെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഭാനപ്പെട്ട കോടതി പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അനുവദിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവർ മടങ്ങി പോന്നിരിക്കുക ഇനി നാളെ അടുത്തത് ഏത് കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും എന്നറിയില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു വസ്തുത കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് ഊർസലേബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഫാലസ്തീൻ നാട്ടിൽ നെടുകയും കുറുകയും നടന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പരിശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നതിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം പരിശുദ്ധാന്തിയൊക്കെ ആ സിംഹാസനത്തിൻ കീഴിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈ സഭയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും എറണാകുളത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പറവത്തെ കുരിശടി കുരിശൻ തൊട്ടി തല്ലിപ്പൊളിച്ചകത്ത് കടന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവും പാവിമ്പിലഹിന്നമായ ഞാനും ഈ ജനമൊക്കെയും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പാദസ്പർശനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയും പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സമുദായക്കാരെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ലതല്ല ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ആവുന്നിടത്തോളം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കലഹിച്ചു പിരിയാതെ സമാധാനമായി പിരിഞ്ഞ് അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആരാധന നടത്തണമെന്ന് ലോകം അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ സി അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം അവരെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളെയും വിളിച്ചു കാലം ചെയ്ത ബാവ മലങ്കരയുടെ പ്രകാശഗോപുരമായ ബാവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു നീ പോയി ദിവനാസിയോസ് നീ പോയി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ച പറഞ്ഞു പ്രധാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഓ തോമസ് പി പി തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അവസാനം ഒരു തർക്കം പറഞ്ഞു അവര് 
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞാലും ഈക്വലായിട്ടുള്ള പള്ളികൾ വരും അപ്പൊ തർക്കമാകുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം തിരുമേനി എന്ന് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അനങ്ങാതിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അമ്പത്താറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന കമ്മീഷൻ തെളിവ് തന്നാൽ അത് അവർക്ക് കൊടുത്തേരെ എന്നാലും സമാധാനമാകട്ടെ സാധാരണ ജനിക്കാറില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചെഴുന്നേറ്റ് തൊഴുതു നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും പി കെ വാസുദേവൻ നായര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പി കെ വി അത് എഴുതിക്കോ നാളെ ഇവരെ തമ്മിൽ സമാധാനമായി പിരിച്ചുവിടാം പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവരറിയിച്ചു ഞങ്ങളില്ല ഇതെന്തൊരു ജാതി ഇതെന്തൊരു രീതി ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യ ഉള്ള മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിന് ഇവർ രണ്ടായി പിരിയട്ടെ എന്ന് അലുവാ തുർക്കുന്ന തെസ്മനാരി കണ്ടനാട് പള്ളി ഇതൊക്കെയും പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്ക സിംഹാസനത്തിൻ്റെതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു കമ്മീഷൻ വെച്ച് പരിശോധിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയാൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം സത്യവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന രേഖകളൊക്കെ ഈ പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യും അതിനുശേഷവും വഴങ്ങാനുള്ള ഭാവം ഇല്ല എങ്കിൽ അരുസലേം ദേവാലയത്തിലെ അന്നത്തെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച കാണുവാൻ കേരളം ഇടവരും ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇടട്ടെ തമ്പുത്തൊകലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്തു പോകാതിരിക്കണമേ എന്നോർത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സമ്പത്താണ് ഈ ഇടവകയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ നാലാമത്തെ ശ്ലൈഹികയ സന്ദർശന അനുഗ്രഹീത ഈ യാത്രയിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം നിവർത്തിച്ചു തന്ന മഹാത്ഭുതം ശക്കരളാഭാവായി പരിശുദ്ധനായി അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ടനാട് പള്ളിയുടെ പേരാണല്ലോ ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് കത്തീഡ്രലായി കൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ദിനസന്നിധിയിൽ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഈ സഭയ്ക്കുള്ള ഞാൻ ഈ ഭദ്രാസനക്കാരനാണ് ഈ ഭദ്രാസനത്തിലുള്ള അംഗപാലിക്കാർ വഴക്കുണ്ടാക്കരുതട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടേതാണ് സഭയുടേതാണ് കണ്ടനാടിൻ്റെതുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ദിനസന്നിധിയിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഔഗൻ ക്ലീമേഴ്സ് തിരുമേനി ലബാനോനിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്ന ഡാനിയൽ മാർ ക്ലീമേഴ്സ് തിരുമേനി ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ മത്തി ആസ്വീലക്ഷിനോസ് തിരുമേനി എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധയായ തമ്പുരാനെ പറ്റി അമ്മയോടും പരിശുദ്ധ പിതാവായ മർബസലിയോ ശക്കുള്ള ബാവായോടുമുള്ളതായ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമാണ് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസം രോഗങ്ങളും ജീവിത ഭാരച്ചുമുടകളും ഹൃദയത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളും പരിശുദ്ധയായ പരിശുദ്ധ ബാവായ തമ്പുരാന്റെ ദുരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താം കരുണ്യവാനായ ദൈവം നിന്റെ കരുണയുടെ വാദം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരേണമേ ഞങ്ങൾ രചിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ നിന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെക്കുന്നു നിന്റെ കരുണയാൽ സകല പ്രയാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഉള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ നീ ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാകുന്നുവല്ലോ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളോട് ശേഷം കോപിക്കുകയും വരുതേ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മാലിന്യങ്ങളെയും കുറവുകളെയും തമ്പുരാനേ 
ഞങ്ങളോട് ഓർക്കുകയും വരുതേ എന്നാലോ നിനക്ക് പതിവുള്ള പ്രകാരം കരുണയാലും മനോഗുണത്തോലും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുകയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണോ വേണോ എന്തുകൊണ്ടെന്നോ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവോ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജനവും നിന്റെ കൈവേലയുമാകുന്നു നിന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ മേ വിളിക്കപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നു നിന്നെ പ്രസവിച്ച മാതാവോയ പരിശുദ്ധ കന്യക മർത്തമറിയാമമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധനായ മോർബസേനയോ ശക്തിയുള്ള ബാവായ്ക്ക് തിരുസന്നതിയിൽ അപേക്ഷയും മുഖപ്രസവമുള്ളതിനാൽ കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ അവരുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഖാന്തരമായി ഉത്തമനായുള്ളവേ ഞങ്ങളുടെ മേ കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സകലവിധമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് കാത്തുകൊള്ളണമേ കരുണയുടെ വാതിലെ സകല നന്മകളുടെയും ഭണ്ഡാരമേ അപേക്ഷകരുടെ യാതനകളെ നിരസിക്കാത്തവളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്തവളെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ അട്ടഹസിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും എല്ലാ പ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ നാഥയാകുന്ന കന്യകയെ ശുദ്ധിമതിയും ഗുണവതിയുമായി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പിതാവിന്റെ നിയോഗ പ്രകാരം ആകാശം ചായിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പിതാവിന്റെ വചനമാം ദൈവത്തെ ഉദരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട പരിശുദ്ധ മാതാവേക്ക് ഭംഗം വരാതെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വിടിപ്പോടെ ബേദിലകെ മോഹ്രത്തായി പ്രസവിച്ച വിശുദ്ധ കന്യകയായ മാതാവേ ഗോവിണിയായി ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബ് മേഖലയിൽ വെച്ച് ആരെ ദർശിച്ചു പ്രവചിച്ചുവോ ആ സ്വർഗീയ ഗോവിണിയും ദൈവാലയവുമായ മാതാവേ മരമായും ജീവന്റെ നീരുറവ പുറപ്പെട്ട തീക്കൽ പാറയായും നാണയം ഉള്ളിൽ കണ്ട മത്സ്യമായും അറിയപ്പെട്ട സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന മൗത്വമുള്ള മാതാവേടാത്ത 
ഭാഗവാതിലെന്ന് ദീർഘദർശി ആരെ ഊന്നി പറഞ്ഞുവോ ആ കന്നിക മാറി കന്നികയായ മാതാവേ ഔഷധവും പാപികളുടെ സങ്കേതവും മനം തകർന്നവരുടെ ആശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആശ്രയവുമായ മാതാവേഷിക്കുന്നതിയും പരിശുദ്ധ പിതാവുമായ ബസേലയോ ശത്രുളഭാവേക്ക് സമാധാനം കർത്താവ് നിന്നിലും നിയമനിലും വസിക്കുന്നു ഭൂസ്വർഗങ്ങളുടെ താക്കോൽക്കാരനും ശ്രീഹന്മാരുടെ തലവനുമായ പരിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട് കാതോലികവും സ്നേഹികവും മേഘവും പരിശുദ്ധമായ സത്യസഭയെ ദൈവേശ പ്രകാരം ഭരിച്ച നീ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു ശ്രീഹന്മാരിൽ തലവനായ പരിശുദ്ധ പത്ര ശ്രീഹേറ്റ് പറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ടതും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ജൈവമായ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ വിശ്വസ്തനായ കാവൽക്കാരിയുടെ മക്കൾക്കായി ജീവാർപ്പണം ചെയ്ത ബാവാമാരുടെ പരമ്പരയിലെ മങ്ങാത്ത മാണിക്കക്കല്ലും മലയാളത്തിന് അവിസ്മരണീയ മഹാചാര്യനും അന്തോക്യ സിംഹാസനത്തിന്റെ അഭിമാന സംഭവമായ ബാവാശ്രീകന്മാരുടെ കൈകളിൽ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി വിലേറിയ മാണിക്യം പോലെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സത്യവിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചതിൽ ജീവിക്കുകയും പ്രാണാർപ്പണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഭാവായിത്തിന് നൽവരം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ മേൽപ്പെട്ടക്കാരിലും അനേകം പട്ടക്കാരിലും കൂടി അനർഗണം പ്രവചിച്ച് ആചാര്യ ശൃംഖലയെ പരിപോഷിപ്പിച്ച മഹാപ്രധാനാചാര്യനായ ഭാവായി അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സഭയിലേക്കും സമാധാനവും വാടണമേ അതിലെ വിശ്വാസാചാര നടപടികളുമായും ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകുമാറാകണമേ രോഗികളായവർക്ക് സൗഖ്യവും ക്ഷീണിതർക്ക് ഉന്മേഷവും തളർവാദക്കാർക്ക് ശരീരബലവും ദുരിതവും പീഡിതർക്ക് ആശ്വാസവും സുബോധമില്ലാത്തവർക്ക് സുബോധവും നൽകണമേ ദാനമായി നൽകിയ മക്കളെ വളർത്തി നൽകണമേ ദുഃഖങ്ങളും ദുഷ്കാലങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും അതിവേദനയും ആപത്തുകളും ദൈവകോപവും ഞങ്ങൾ നീങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകണമേ അവിടുത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളും ദേശങ്ങളും ദൈവികമായ കൃപയും കരുണകളും മട്ടകശിച്ച് പ്രാപിക്കണമേ നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ക്രിയേലായി സോനേറ്റു ചൊല്ലണം
സ്ത്രീകളിൽ നീ പരിശുദ്ധയായ തമ്പുരാനെ പറ്റി അമ്മയുടെയും പരിശുദ്ധ പിതാവായ മർബാസേലിയോ ശക്തിയുള്ള ബാവായുടെയും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരമായി കരുണ്യവാനായ കർത്താവും നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർബാസേലിയോഷക്കുള്ളയുടെ പ്രത്യേകമായ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ധുപ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവൻപനെ പോലെ തളിർത്തിടുമേ ഹലിലോയ്യ വളരും അവല്യമാനോരകിൽ പോലെ പ്രോവല രൂപോക്കാതീശോ പരിശുദ്ധനായ മൊർബസേലിയോ ശക്രുള്ള ബാവായുടെ ഓർമ്മയും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതർക്ക് സഹായങ്ങൾ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിന് അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തന ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായി മോശക്രുള്ള ബാവായുടെ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും നേരങ്ങളിലും ടിയങ്ങളായി സൂടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന്നുമാകുന
ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മൂലം യുദ്ധങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകണമേ കലഹങ്ങൾ ശാന്തമാകണമേ തർക്കങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമേ ഗോപോളികൾ നീങ്ങിപ്പോകണമേ രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കണമേ ബലഹീനന്മാർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കണമേ ദുർബലന്മാർക്ക് ഫലമുണ്ടാകണമേ ദുഃഖത്തിലും ലാഭത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കണമേ പിശാചുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടേണമേ പരീക്ഷകൾ മാറ്റപ്പെടേണമേ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണമേ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടേണമേ വിശ്വാസികളായി മരിച്ചുപോയവർക്കവനങ്ങളിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കണമേ നിനക്ക് ശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠതയും നൽകിയ കർത്താവിന് ഞങ്ങളും അവരും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നീക്കും സ്തുതി വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകണം Hey 